नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है मेरा नाम है वीरेंद्र और आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में दोस्तों जैसे रोटी कपड़ा और मकान हमारी जिंदगी में जरूरी है आज वैसे ही इंटरनेट भी हमारी जिंदगी में जरूरी हो गया है आज लोग जैसे पीए बिना नहीं रह सकते वैसे ही इंटरनेट के बिना भी नहीं रह सकते पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट है क्या कैसे कोई किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम इतने दूर से एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट है तभी तो काफ़ी और टेक्नोलॉजीज हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है वहाँ जाकर आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर रेड बटन पर क्लिक करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वर्ल्ड में किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं बस इसके लिए जरूरी है कि हम उस नेटवर्क में कनेक्ट हों जिसको हम ऑनलाइन होना भी बोलते हैं पर दोस्तों आप कैसे इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा ले सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती कैसे है ये यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं आप तक कैसे पहुँच रही है आपको पता है दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब के डेटा सेंटर में स्टोर है जो कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर है तो कैसे ये वीडियो डेटा सेंटर से आपके फोन या लैपटॉप तक पहुंचती है मतलब कि डेटा सेंटर और हमारे फोन के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है जी हाँ कनेक्शन तो है दोस्तों क्या आप गैस कर सकते हैं ये कनेक्शन किसकी हेल्प से होता है गैस करके आप अपने आंसर कॉमेंट बॉक्स में दें तो दोस्तों हमारे फोन और डेटा सेंटर के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से कनेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक लाइट सिग्नल ट्रेवर करते हैं ट्रांसमिटिंग एंड पर पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और रिसीविंग एंड पर लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दोबारा कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑडियो वीडियो टेक्स्ट किसी भी तरह के डेटा को बहुत हाई स्पीड पर ट्रांसमिट कर सकता है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स स्मूदर प्लेन एरिया हर जगह बिछाई हुई हैं आप मैप पर देख सकते हैं कि कहां कहां ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई गई है तो दोस्तों अब देखते हैं डाटा या इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कैसे करते हैं यहाँ से दोस्तों कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन सर्वर्स में स्टोर होता है बेसिकली हम कहें तो सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है जरूरी नहीं कि वो जो डब्बे की तरह दिखते हैं वही सर्वर हैं सर्वर आपका कंप्यूटर भी हो सकता है अगर आपके पास एक अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर है और आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर है लैन हो या वैन हो सर्वर इंटरनेट की हेल्प से डेटा प्रोवाइड कर सकता है फिर बात आती है सर्वर डेटा प्रोवाइड करेगा कैसे हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है फोन लैपटॉप या सर्वर उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं आईपी एड्रेस से हम डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आईपी एड्रेस एक यूनिक स्ट्रिंग होती है नंबर्स की जो हर डिवाइस की अलग अलग होती है जैसे आपके घर को आइडेंटिफाई करने के लिए होम एड्रेस होता है वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में एक आईपी एड्रेस होता है जो शिपिंग एड्रेस की तरह काम करता है जिसकी हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचती है अब सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस होता है अगर आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसका आई एड्रेस आपको पता होना चाहिए पर ऐसे में काफ़ी सारी वेबसाइट्स आज के समय में एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप कितनी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को याद रख लोगे तो इसलिए आईपी एड्रेस को डोमेन नेम दे दिए हैं जैसे youtube.com, google.com जिनको हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं डोमेन नेम कह सकते हैं कि वेबसाइट का नाम होता है जिसको यूजर एक्सेस कर सकते हैं और इससे हमें सर्वर्स का आई एड्रेस भी याद करना नहीं पड़ा तो मेन नेम सिस्टम इंटरनेट के फोन बुक की तरह होते हैं जिसमें आईपी एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग उनके डोमेन नेम सेव्ड होते हैं बट क्वेश्चन ये है कि आईपी एड्रेस और डोमेन नेम कौन मैनेज करता है दोस्तों आई कैन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स वो अथॉरिटी है जो आईपी एड्रेस की असाइनमेंट और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन को मैनेज करती है दोस्तों जो डेटा अब तक पहुँचता है वो जीरो वन के फॉर्म में होता है सर्वर उस डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देता है ताकि वो एफिशिएंटली आप तक पहुंच सके 
उन डेटा के पैकेट्स में रिसीवर का आईपी एड्रेस सेंडर का आईपी एड्रेस और सीक्वेंस नंबर होता है इंटरनेट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं तो डेटा पैकेट सर्वर से चलते हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए बेस्ट पॉसिबल रूट चूज करते हैं अब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद सीक्वेंस नंबर के हिसाब से डेटा पैकेट्स ओरिजिनल डेटा में अरेंज हो जाते हैं ताकि रिसीवर एंड पर जो यूजर है वो उसको प्रॉपरली एक्सेस कर सके तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें